ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു കോഴിക്കോടൻ സഞ്ചാരി ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് ബീഹാറിൽ രാജ്കീർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നളന്ദയുടെ റൂയിൻസ് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സർവകലാശാലയായിരുന്നു നളന്ദ ഇത് ഏകദേശം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ കുമാരഗുപ്ത ഒന്നാമൻ ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇവിടേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു ലൈക്ക് ഫ്രം ചൈന ജപ്പാൻ കൊറിയ ഇൻഡോനേഷ്യ പേർഷ്യ ടേർക്കി ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക സോ ഇതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിരുന്നു ഇവിടെ പല മഹാന്മാർ ലൈക്ക് ഹർഷവർദ്ധൻ ധർമ്മപാൽ നാഗാർജുൻ എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഇവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ പാടുള്ള പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇത് അതായത് പത്ത് ആൾക്കാരിൽ എക്സാം എഴുതിയാൽ ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ആഹാരം ഔഷധം വസ്ത്രം താമസം ഒക്കെ സൗജന്യമായിരുന്നു ഇവർക്കുള്ള ചിലവിനുള്ള പൈസ ആക്ച്വലി മഗധ രാജാവായിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ആക്ച്വലി നൂറ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നികുതി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഏകദേശം പത്തായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അധ്യാപകരും താമസിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ വെറും ബുദ്ധിസം മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചത് ആസ്ട്രോണമി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിലോസഫി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി അതായത് ധർമ്മഗഞ്ച് നളന്ദയിലായിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് മൾട്ടി സ്റ്റോറി കെട്ടിടമായിരുന്നു അതായത് രത്നസാഗർ രത്നോദതി രത്നരഞ്ജക് എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ ഏകദേശം നയൻറ്റി ലാക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉപ് ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഒറിജിനൽ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ അമ്പലം മെഡിറ്റേഷൻ ഹാൾ ക്ലാസ് ഡോർമെട്രി സ്റ്റോർ റൂം കിച്ചൺ കിണർ ഇവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള റൂം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ റൂമിലും ഡോറും അതേപോലെ തന്നെ പ്രയർ റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എൻട്രൻസിലും ബുദ്ധൻ്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം ഇരിപ്പിടം കാണാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പഠനം നടന്നത് വെറും തിയറി മാത്രം അല്ല ഇവർ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽസും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പലവിധ ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തുമായിരുന്നു നൂറ് പ്രഭാഷണമെങ്കിലും അവിടെ ഓരോ ദിവസവും നടക്കാറുള്ളത് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു വലിയ മതിൽ പണിഞ്ഞിരുന്നു ഫുൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഡ് ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു മൂന്ന് തവണയാണ് നളന്ദ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ വട്ടം ഹുനസ് രണ്ടാം തവണ ഗൗഡാസ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് തവണയും അത് പഴയ പ്രൗഡിയിലേക്ക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണത്തിൽ അതായത് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൊത്തത്തിൽ തകർന്നു പോയത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ എ ഡിയിലാണ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ ബഖ്തിയാർ ഖിൽജി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മോങ്സിനെയും കൊന്നുടിക്കിയതും കൂടാതെ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി മൊത്തം തീ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ചു ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം ഈ ലൈബ്രറി കത്തിക്കൊണ്ട് തിന്നു എന്നാണ് മിൻഹജ് സിറാജിൻ്റെ എഴുതിയ ബുക്ക് അതായത് തബാക്കത്ത് ഇ നസ്രിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ബ്രിക്കിലും നമുക്ക് തീ കത്തിയതിൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ കുറിച്ച് ആരും പിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഹ്യുങ് സാങ്ങിൻ്റെ ഡയറി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സർവകലാശാലയുടെ വിവരം പുറം ലോകം അറിയുന്നത് ഹ്യുങ് സാങ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നളന്ദയിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഇതിനു ശേഷമാണ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ കൊളോണിയൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ആൻഡ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചേർന്ന് ഇവിടെ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ 
ടു തേർട്ടി സെവൻ വരെ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു എയ്റ്റി ടു വരെയാണ് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയത് മൊത്തം പതിനൊന്ന് മൊണാസ്ട്രി ആറ് ടെമ്പിൾ വൺ ജയൻറ്റ് സ്തൂപ അതായത് ഗ്രേറ്റ് മോണ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് ആ സമയത്ത് ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അടിയിലാണ് ഉള്ളത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായിട്ട് ഇതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ പട്നയിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് രാജ്കേരളയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ജസ്റ്റ് നാൽപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഗൈഡിനെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും I hope you liked this video and it was informative. If you liked it, please subscribe and share.